Guan Yu foi o mais rápido desta sexta-feira, segundo dia de teste de pré-temporada. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar mais uma vez sobre pré-temporada, vou separar em tópicos como fiz ontem para facilitar para a gente o entendimento e começando com informações sobre Felipe Drogovic. O brasileiro está confirmado para a sessão de amanhã, que é a última sessão de teste de pré-temporada, vai assumir o carro no período da manhã lá no Bahrein, aqui no Brasil vai ser madrugada até o início da manhã das 4 da madrugada até 8 e 15 da manhã. Depois disso, o Alonso assume na segunda parte, conforme foi divulgado pela Aston Martin. Não sabemos ainda como está a situação do Stroll, mas a confirmação do Drogovic dá uma luz que ele deve sim correr no Bahrein. O brasileiro deve substituir o Stroll no Bahrein na primeira corrida semana que vem. Uma coisa interessante é que o pessoal está falando nas redes sociais, o pessoal que às vezes tem contatos, os jornalistas e tal, que a Aston Martin deve fazer um comunicado na semana que vem confirmando a presença de Drogovic no final de semana de corrida. Existe a possibilidade do Stroll forçar a barra e querer chegar lá na FIA para os médicos da FIA tentar correr? Existe, isso foi levantado inclusive pela transmissão da Band, mas nós temos que esperar porque as notícias estão em falta. Nós não temos nada confirmado por parte da Aston Martin, a única coisa é que o Drogovic estará no carro amanhã. Ao meu entender, isso é sim um indicativo de que ele vai correr no Bahrein. Vamos esperar para ver. O Stroll ainda não se manifestou e o Drogovic, em matéria que está saindo aí também nos principais portais, vou ver se pego aqui uma das fontes para colocar para vocês, parece ter falado que sim, o Stroll vai tentar correr. Então vamos ver, vamos ver o que, que o Stroll vai fazer, como está a recuperação dele e ficar na expectativa de um anúncio oficial por parte da Aston Martin. Passando agora para os problemas, nós tivemos um pouco mais de problemas com as equipes do que ontem. Se ontem a confiabilidade estava em dia, hoje a Red Bull teve problema de vazamento de óleo, que tirou um tempinho considerável, e a Mercedes teve um problema hidráulico, que também tirou um tempo considerável da equipe. Mas para o final da sessão, da segunda parte, a Alfa Romeo teve um problema que até onde eu vi parecia ser hidráulico também, foi logo quando foi fazer um teste de largada, bem no finalzinho da sessão mesmo, não chegou a atrapalhar o desenvolvimento do teste da Alfa Romeo. E a Williams também teve um problema, o carro ficou parado ali no pit lane, os mecânicos não encostavam, até conseguiram colocar para o box, mas isolaram o carro alguma coisa elétrica, até brinquei no Twitter que né, a pilha da Duracell tinha acabado, mas fato é que a Williams também teve problema no finalzinho, o Sargent simplesmente saiu do carro e foi embora e o carro ficou lá no pit lane, mas as equipes tendo um pouco mais de problemas agora nesse segundo dia, ainda assim diria que a sessão foi bem limpa, não teve grandes interrupções, foi tudo bem tranquilo no geral, é melhor ter problema agora, eu tenho falado isso já há algumas semanas, é melhor você ter problema agora do que no primeiro grande prêmio no Bahrein, como por vezes acontece, inclusive ano passado aconteceu com algumas equipes. Falando em problemas, vamos então para as voltas dadas nesse segundo dia. A Alfa Tauri foi a equipe que mais andou, conseguiu 159 voltas e a Williams 154. A McLaren, que ontem foi a que menos andou, hoje foi a terceira que mais andou com 139, seguida da Ferrari com 138, Haas 135, Alfa Romeo 133, Aston Martin 130 e aí as três últimas você tem a Red Bull, que foi a que mais andou ontem e hoje por conta de problemas não conseguiu andar muito, 123 voltas, a Alpine 108 e a Mercedes com 98 não conseguiu chegar a 100 voltas no dia, a Mercedes então foi a equipe que menos andou, com certeza isso representa um prejuízo em termos de dados para Mercedes, Alpine, Red Bull, que são equipes que andaram pouco, eu diria que da Aston Martin ali com 130 em diante, foi até um dia bom, proveitoso. Nós temos também aqui um gráfico, esses dois gráficos eu tô pegando lá do Fórmula Stats no Twitter, que já tá mastigadinho aqui pra gente, nós temos o gráfico total de voltas até o momento. Nesses dois dias nós temos a Williams liderando com 303 voltas completadas, a equipe que chegou às 300 até agora, Alfa Tauri com 290, Red Bull com 280, Ferrari 274, Alfa Romeo 271, aí você tem a Mercedes com 250, 
Haas 243, McLaren, Aston Martin e Alpine são as três últimas. A Aston Martin realmente andou mais ou menos nos dois dias, a McLaren teve um dia ruim e outro bom, a Alpine também tendo dias irregulares, a Alpine foi a que menos andou com 221 voltas apenas. Mas está aí o gráfico, para quem não acompanha a Fórmula 1, não sabe para que é importante, a pré-temporada basicamente é o momento que as equipes querem dar o máximo de voltas para ter o máximo de dados e com isso desenvolver melhor o seu carro, entender melhor o carro nos próximos grandes prêmios. Na sua tela está aparecendo os tempos e também os pneus. Antes de aprofundar, eu quero lembrar que nós temos o nosso guia da Fórmula 1 2023 aí embaixo para você, tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado, com mais de 140 páginas sobre equipes, pilotos, circuitos, história da Fórmula 1. Está bem legal para você já ficar preparado para a temporada 2023 afiadíssimo. Mas vamos lá. As equipes de meio de pilotão decidiram fazer uma graça hoje no segundo dia. A Alfa Romeo fez sim a sua melhor volta, você vê inclusive que tem ali o Joe com o C5. Eu achava que era o C4, pelo menos na transmissão eu tive a impressão de ter sido o C4, mas foi o C5, então o Joe usou o pneu mais macio de todos para fazer a melhor volta do dia com um 31610. Aí você tem a Red Bull do Verstappen bem próximo dele, com 31,650, fazendo de C3, que foi o pneu que o Verstappen também usou ontem. E o Alonso, mais uma vez, entre os cabeças, com o C3 também, ficando cerca ali de meio segundo do Verstappen. E aí nós temos, mais uma vez, o pessoal do meio de pelotão, logo após o Alonso, né, que com a Aston Martin, você tem Alfa Tauri com o De Vries, a Haas com o Huckenberg, o Sargent logo atrás do Sainz, o Piastre logo atrás do Leclerc, então a primeira metade do grid tá com bastante carro do meio de pelotão. Você consegue ver justamente os pneus, Alfa Tauri C4, Haas C4, Williams C5, as equipes de meio de pelotão estão claramente mostrando que não tem ritmo para brigar lá na frente, elas vão continuar sendo equipes de meio de pelotão, por isso colocam pneus mais rápidos, fazem tempos melhores, atraem patrocinadores e ficam por isso mesmo, é claro que isso também conta para teste, eles angariam dados com esses pneus etc. Só que o que interessa aqui pra gente, se formos falar a nível de competição no topo da tabela, é a Red Bull do Verstappen com o C3, o Alonso com o C3, que eu tô começando a ficar impressionado, segundo dia consecutivo, lembrando que nós não sabemos necessariamente qual o combustível que tava o Alonso, qual a configuração de carro, tanto do Alonso, do Verstappen, ou das Ferraris, das Mercedes, enfim, então tem ainda muita cautela conforme falamos no vídeo de ontem. E também a Ferrari, com o C3, você vê que a Mercedes fez tempo também com o C3, com o Hamilton e com o Russell, só que eles ficaram mais para trás. Tudo isso mostra para a gente que as equipes que estão mantendo o C3 pode estar tá dando um indicativo de que estão ficando mais tranquilas para fazer os seus testes e colocar ritmo só depois. Existe uma análise de dados do que foi feito em termos de simulação de corrida de Ferrari e Red Bull, mais precisamente de Leclerc e de Verstappen. Os dados não me parecem muito confiáveis agora, não estou falando que o dado é mentiroso por parte da pessoa que passou, estou falando que as equipes parecem não estar com a mesma configuração, porque a simulação do Verstappen foi em média um segundo mais rápida por volta do que a do Leclerc. Eu acho uma diferença muito absurda, provavelmente a Ferrari ou estava com mais combustível ou estava num programa de um motor mais lento também, uma configuração mais lenta, enfim, não me parece algo razoável pensar numa diferença de um segundo por volta entre Red Bull e Ferrari, se fosse na casa de um décimo, dois décimos, beleza, a gente fala ok, a Red Bull ali um pouco mais rápida, mas um segundo, vamos esperar, só que sim, a Red Bull aparenta estar fortíssima, teve um onboard do Verstappen que foi fantástica, a volta foi limpa, a volta foi perfeita, linhas perfeitas, o carro não briga com o piloto, você vê que a Red Bull está bem avançada no seu desenvolvimento sim, é um carro que nasceu muito bem, é uma continuação do carro do ano passado, então já tem muito ali do feeling do ano passado, a Red Bull vem com muita força enquanto Mercedes e Ferrari estão fazendo alguns outros testes e ainda brigam um pouco com o carro. O vídeo de mais tarde eu vou tentar trazer algo um pouco diferente com dados mais técnicos para vocês, então fique atento aqui no canal. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e me fala o que você viu do segundo dia de testes. Um grande abraço, valeu e falou!